இந்த போராட்டத்தை கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்வதற்கு என்னென்ன ஆய்வுகளை செய்ய வேண்டுமோ அதை விட ஆய்வுகளை தமிழக அரசும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இந்த போராட்டத்தை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அவர்கள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஆய்வு அத்தனையும் தோற்று போயிருக்கிறது இனியும் தோற்று போகும் மக்கள் வெல்வார்கள் நீங்கள் தோற்று போவீர்கள் என்றால் மத்திய அரசை சொல்லுகிறேன் இந்த போராட்டம் இந்திய தேசம் எங்கும் தொடுத்த காரணத்தினால் பொருளாதாரம் பாலங்கிணத்திலே போய்விட்டது இது மாதிரி ஒரு கேவலமான பிரதமரை இது மாதிரி வக்கற்ற ஒரு பிரதமரை இந்திய தேசம் சந்தித்ததில்லை என்று அமெரிக்க பத்திரிகைகள் எழுதி கொண்டிருக்கின்றன உலக நாடுகளின் அரசியலை உற்று நோக்குகிற அரசியல் ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்களை கொள்ளுவதற்கு இந்த இந்தியாவினுடைய ஆட்சியாளர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் அதன் முன்னோட்டம் தான் ஐம்பத்தி எட்டு முஸ்லிம்கள் டெல்லியிலே படுகொலை செய்யப்பட்டது அங்கே ஒரு இன சுத்திகரிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அமெரிக்காவிலே உள்ள ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானிக்கு தெரிகிறது இந்தியாவிலே உள்ளவர்களுக்கு தெரியாதா தெரியும் எல்லாவற்றையும் மக்கள் உற்று நோக்கித்தான் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவேதான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இனி ஒரு போராட்டம் என்பது நீங்கள் ஒரு போராட்டத்தை நிறுத்தி வைத்து பிறகு தொடங்குவது என்பது நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு நீங்க தமிழ்நாட்டுடைய உளவுத்துறையும் காவல்துறையும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களையும் ரொம்ப சாதாரணமா நீங்க என்ன போடுறீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துல உங்களை உள்ள வாங்கிடுவாங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க மண்டை அப்படியே கையில் எடுத்துருவாங்க எவனை எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் யாரை வச்சு சரி பண்ணணும் இந்த அறிவு கூட இல்லாமல் ஒரு காவல்துறை இயங்க முடியாது உளவியல் தெரியாதவர்கள் உச்சபட்ச பொறுப்புக்கு வர இயலாது உளவியல் உளவியல் படித்தவர்கள் அவர்கள் சைக்காலஜிக்கல் படித்தவர்கள் உளவியல் படித்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களை வைத்துத்தான் டிபார்ட்மெண்ட் இயங்கும் அவர்களை பொறுத்தவரையும் ஒரே டார்கெட் தான் காவல்துறைக்கு இந்த போராட்டத்தை ஒழித்தாக வேண்டும் என்று ஆளுங்கட்சி உத்தரவு போட்டிருக்கிறது அதை அவர்கள் செய்வார்கள் ஆனால் நாங்கள் ஒரு சபதம் எடுத்திருக்கிறோம் என்ன சபதம் தெரியுமா இந்தியாவின் குடியுரிமையோடு நாம் பிறந்தோம் பிறக்கும் போது எவனுமே நமக்கு குடியுரிமை இந்தான் தந்தானா இல்லை இந்த குடியுரிமையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதே குடியுரிமையோடு மரணித்து நாம் மன்னருக்கு செல்ல வேண்டும் மின்சாரமா அதற்கு முன்னால் இந்த குடியுரிமையை எவனாவது கேள்வி கேட்டால் ஒன்னு அவன் மன்னருக்கு போனோம் இல்லைன்னா நாம மன்னருக்கு போனோம் குடியுரிமை என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஏதோ அந்த சட்டம் இந்த சட்டம் போட்டுட்டாங்கிறதுக்காக தொடங்கப்பட்ட கூட்டம் அல்ல என் தாய்மார்கள் சாகின் பாக்கில் பார்க்கிறேன் சாயின் பாக்கருடைய அந்த அந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்டிக் சீட்டை கீழே ரோடு ஒரு பிளாஸ்டிக் சீட்டை விரிச்சு சம்மணம் விட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு பத்து வயது குழந்தைகளை இருந்து ஐந்து வயது குழந்தைகளை இருந்து எண்பத்தி ஐந்து வயது மூதாட்டி வரைக்கும் இன்னைக்கு ரோட்டிலே புரட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் ஒரு பத்து நிமிடம் காலை மடைக்கு உட்கார முடியாது கால் மறுத்துவிடும் அந்த காலை எடுத்து நின்று நடக்க முடியாது என் தாய்மார்களை சிந்தித்து பார்க்கிறேன் இவர்கள் எங்கு இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டார்கள் எப்படி எந்த ஒரு அழைப்புமே இல்லாமல் நீங்க வாங்க போராட்டத்துக்கு என்று யாருமே அழைக்காமல் எப்படி இவ்வளவு காலையில இருந்து இரவு பதினோரு மணி வரைக்கும் இவர்களை உட்கார வைத்திருக்கிற மந்திரம் எது என்று நான் ஆய்வு செய்து ஆய்வு செய்து பார்த்தால் இதை யாருமே செய்யவில்லை இதை நீ போராட்டத்துக்கு போ அங்கே போய் உட்கார் என்று ஒரு உள்ளுணர்வை ஏற்படுத்தியது யார் தெரியுமா வல்ல அல்லாஹுதான் அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் நம்ம நாட்டில் உள்ள அமைப்புகள் நினைச்சீங்களா நீங்க நம்ம நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் நினைச்சீங்கன்னா எங்கள்ட்ட அரசியல்வாதிகள்ட்ட பேசவே நேரம் இல்லை நாங்க எப்படி சமுதாய மக்கள்கிட்ட பேசுறது இங்க அப்படி ஆகி போச்சு நேரம் இங்கே வந்து கூடிய எங்க ஊர்ல அல்லா பிச்சன் ஒரு முஸ்லீம் லீக்கினுடைய தலைவர் இருந்தார் நான் ரொம்ப சின்ன பையன் இறந்துட்டார் அவர் ஐதரபாய்க்கு தெரியும் அவர் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய சிறந்த தலைவர் அவர் நாங்கள்லாம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எங்க ஊர் கோயம்புத்தூர் எப்பவுமே சென்சிட்டிவ் ஏரியா நான் ஐந்து வயதாக இருக்கும் போதே அது சென்சிட்டிவ் ஏரியா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அமர்க்களமா இருக்கும் அப்படி வந்து கூடிடுவாங்க கூடின உடனே அல்லா பிரச்சனை வருவார் வந்த உடனே எல்லாம் கலைஞ்சு போங்க எல்லாம் கல கலைஞ்சு போங்கன்னு சொல்றதுக்கே கடைசி வரைக்கும் இருந்தவர் அல்லா பிச்சனை ஆனால் நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் அல்லா பிச்சன் அந்த பேரண்ட்டை கேட்டேன் இவர் எல்லாம் கலைந்து போக சொல்றாரே என்றைக்காவது எல்லாரும் கூடுங்கள்னு ஒரு நாள் இவர் கூட்டியிருக்கிறாரான்னு கேட்டேன் என்ன போடான்னு சொல்லி துரத்தி விட்டாங்க சின்ன பையன் தானே அன்றைக்கே நாங்கள் கேட்டோம் அதே போல ஒரு கூட்டத்தை கலைப்பது மிக இலகு ஆனால் கூட்டி ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து அதன் வெற்றிகளை சுவைத்து சுவைப்பது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல அதைத்தான் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே முஸ்லிம்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் டெல்லி தான் சாயின் பாக்கினுடைய பிறப்பிடம் ஆனால் அந்த பிறப்பிடத்தை 
வண்ணாரப்பேட்டையாக மாற்றியது நம்முடைய மக்கள் அமெரிக்காவின் செய்தித்தாள்களின் தலைப்பு செய்தி என்ன தெரியுமா இந்தியாவில் தமிழகத்தில் வண்ணாரப்பேட்டை என்றல்ல வண்ணாரப்பேட்டை இன்சைட் இந்தியா தமிழ்நாடு போறோம் முதல்ல என்ன வருது வண்ணாரப்பேட்டை வருது ஆஸ்திரேலியாவாகட்டும் அமெரிக்காவாகட்டும் நார்வேவாகட்டும் பல்வேறு ஜனநாயகத்தை விரும்பக்கூடிய நாடுகளில் அந்த பத்திரிகைகள் இன்றைக்கு வண்ணாரப்பேட்டையை படம் பிடித்து காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன என்று சொன்னால் இது யாரால் திரட்டப்பட்ட மக்கள் இது திரட்டப்பட்ட மக்கள் அல்ல மிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே இது திரட்டப்பட்ட கூட்டம் அல்ல இது திரண்ட கூட்டம் இந்த கூட்டத்தை நீங்கள் கலைக்க இயலாது நீங்கள் ஆயிரம் எம்பி சீட்டு தந்தாலும் ஆயிரம் எம்எல்ஏ சீட்டு தலைவர் என்று பேசினாலும் இந்த மக்கள் தயார் நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது என்ன காரணம் காட்டுகிறார்கள் கொரோனா வைரஸ் எல்லா பக்கமும் பரவி இருக்குது நானும் ட்ரெயினில் வரும்போது பார்த்தேன் ஏதாவது கொரோனா வைரஸ் வைரஸ் இருக்கான் அம்மாமா இருக்கு நிறைய பேர் ட்ரெயினில் ஓடுறது இல்லை எல்லாரும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க நம்ம ஊர் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லாம் இப்போ அடைச்சிட்டாங்களா சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அடைச்சிட்டாங்களா லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து போகிற ஒரே இடம் இந்த சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அதே மாதிரி கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு இல்லையா லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து போகிற இடம் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அடைச்சிருவாங்கன்னா வைரஸ் பரவிடுச்சுன்னா அதற்கு முதலிலே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே நாங்கள் சாயின் பாத்தை ஸ்டாப் பண்றோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது தெரியுமா ஒரு மூன்று மாத காலத்திற்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் குவிந்து வந்து போகிற டாஸ்மாக் கடைகளை நீங்கள் மூட வேண்டும் மூடுவீர்களா அங்க வராத நோடாய நோயாட அங்க வரப்போகுது அவன் நோயையே காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டு அவனுக்கு கொரோனோட அப்பம் வரும் வருமா இல்லையா அவன் அவுத்துட்டு ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் முன்னூறு பேர் கூட கூடிய போராட்டத்தை கலைத்தால் கொரோனா போயிடும் சொல்லி இது கொரோனா வைரஸா இது எடப்பாடி வைரஸா இது மோடி வைரஸா இல்ல உங்கள்ட்ட சீட்டு எதிர்பார்த்திருக்கிறவங்க வைரஸானே எங்களுக்கு தெரியல எங்கேயோ திசை மாறி பறந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய நல்ல நல்ல தலைவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ என்று நமக்கு வருத்தமாக இருக்கு சமுதாயத்தின் முன்னோடிகளாக இருக்க வேண்டியவர்கள் ஒரு தலைவன் எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் ஒரு தலைவனின் இலக்கணத்தை நான் படித்திருக்கிறேன் அந்த தலைவன் தொண்டனின் பிரதிபிம்பமாக இருப்பான் தொண்டனை பார்க்க வேண்டியதில்லை தலைவனை பார்த்தால் தொண்டனை தெரியும் தொண்டனை பார்த்தால் தலைவனை தெரியும் அவன் தலைவன் அப்படியானால் அந்த தலைவன் யாருடைய எதிரொலியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு தொண்டனுடைய எதிரொலியாக இருக்க வேண்டும் தலைவனுக்கு என்று தனி செயல் இருக்க கூடாது தொண்டனின் பிரதிபிம்பமாக அந்த தலைவன் இருக்க வேண்டும் நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் சாயின் பாத்தை சாயின் பாத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த மக்களோடு கலந்துரையாடல் செய்தார்களா இன்றைக்கு உள்ள தலைவர்கள் தன்னெழுச்சியாக ஏற்பட்டிருக்கிற கூட்டம் எங்கள் உயிர் போனாலும் இந்த என்பிஆர் சட்டத்தை தமிழக சட்டமன்றத்தில் திரும்ப பெறுகிறோம் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றாமல் நாங்கள் போக மாட்டோம் என்று உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் உடனே கலை தற்காலிகமாக கடைந்து செல்லுங்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை அந்த நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே விடிய 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 என் சகோதரர்களோடு நாலு மணி வரைக்கும் நாலு மணிக்கு போய் படுக்கிறாங்க சில பேர் பதில் தொழுது படுக்கிறாங்க மூன்று மணிக்கு வண்ணாரப்பட்டையில தகஜீது தொழுகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி பயான் நடைபெறுகிறது சும்மா உட்கார்ந்து வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அதனுடைய ஏற்பாட்டாளர்கள் அந்த மக்கள் போய் படுப்பது காலையில திரும்பவும் பத்து மணிக்கு வந்து அங்க மறுபடியும் அலாட் ஆயிடுறாங்க மதியான சமையல் நடக்குது அல்லாஹு அக்பர் ஒரு மாத காலமாக அவர்கள் குழந்தை குட்டிகளை அவர்களுடைய மனைவியை அவர்கள் ஆசாபாசங்களை அவருடைய சம்பாத்தியத்தை அவருடைய கடையை எதையுமே பார்க்காமல் வெயில் என்றும் மழை என்றும் உட்காரமா நிக்கலாமல் தெரியாம இந்த தாய்மார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களிடத்திலே ஒரு வார்த்தை இப்போது நாங்கள் போய் பேசிவிட்டு வந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய கருத்தனை என்ன பண்ணலாம் என்று ஒரு ஆலோசனை கேட்கணுமா வேண்டாமா சொல்லுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க கேட்கணுமா வேண்டாமா சத்தம் பத்தல எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க கேட்கணுமா வேண்டாமா கேட்கணும் அல்ல கேட்டாங்களா கேட்டாங்களா ஒரு பேட்டியோடு எல்லாம் முடிஞ்சிடுமா நான் கேட்கிறேன் யாரை யார் மதிப்பது சாயின் பாத்தான் நீங்க வேற எங்கேயும் சாயின் பாக்கு போக வேண்டாம் வண்ணாரப்பேட்டையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் முதல் முதலாக தாக்குதல் அண்ணா ஐதர்பாய் உள்பட தாக்குதலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு பெண்கள் சிதைக்கப்பட்டு குழந்தைகள் பறிக்கப்பட்டு பெண்களை தொடாத இடத்துல எல்லாம் இந்த காவல்துறை தொட்டு அந்த மானத்தை எல்லாம் சகித்துக் கொள்ள முடியாம என் தங்கச்சி பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல பேட்டி கொடுத்து என் மனைவிக்கு அப்படி ஒரு நிலை நேர்ந்திருந்தால் இந்த போராட்டத்துடைய தலைவர்களின் மகளுக்கு அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருந்தால் என்ன வாயில் பண்ணமோ 
என்ன வாயிறு பண்ணமோ சொல்லும் போதே நம்மளால முடியல அந்த அளவு அந்த வேதனையை சகித்துக் கொண்டு மீண்டும் அந்த சகோதரி அந்த போராட்ட கடத்திலே வந்து உட்காருகிறாள் டெல்லியிலே பெற்ற குழந்தையோடு வந்து உட்கார்ந்தா பெற்ற குழ ஆறு நாள் அங்கு வந்து உட்கார்றா ஆறாவது நாள் அந்த குழந்தையே இறந்து போச்சு நம்ம பார்க்கிறோம் என்னென்ன வேதனைகள் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இப்ப நீங்கள் கொரோனாவை காட்டுகிறீர்கள் நான் கேட்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி பேசிய ஐஎன்டிஜே அவருடைய சகோதரர் சித்திகா அவர் சொல்லும் போது சொன்னார் அல்லாஹ் விதித்ததை தவிர வேற ஒன்றும் உங்களை வந்து அணுகாதுன்னு எவ்வளவு கொரோனா வயசை நீங்க பயப்படாதீங்க அதுக்காக வந்தா நீங்க ஆர்ப்பாட்டத்தை குளோஸ் பண்ணிடாதீங்க அளவுக்கு அல்லாஹ் விதிச்சாதானே கொரோனா வரும் அல்லாஹ் விதித்ததை தவிர ஒன்று உங்களை வந்து அணுகாது என்று ஒன்பதாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் சொன்னாரே நான் கேட்கிறேன் அப்ப அல்லாஹ் விதித்தால் அதை போய் நாம் அடைவோம் இல்லையா ரயில் நிலையத்துக்கு வருகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு ஆறரை மணிக்கு வர வேண்டிய அந்த வாகன இது ரயில் வரல உடனே நம்ம ஒரு மணி நேரம் போய் ஒரு ஏசி ஹாலில் நம்ம வந்து வெயிட்டிங் ஹாலில் போய் உட்காடுறோம் அங்கே போனால் அங்கே ஸ்மெல்லே வித்தியாசமாக இருக்குது பொறுக்க முடியல காசை கொடுத்து உள்ளே போயிட்டோம் வெளியில் வந்துட்டோம் ஒருவேளை என்னை அந்த கொரோனா வைரஸ் தொத்தி இருந்தால் என்ன பொருள் அதுக்கு நான் ரயில் பெட்டியிலே போக வேண்டியவன் ரயில் தாமதமாகி நான் வெயிட்டிங் ஹாலுக்கு போறேன்னு சொன்னா என் விதி தான் என்னை செல்ல வைக்கிறது அதன் மூலமாக அந்த வைரஸ் என்னை தொத்துகிறது அதுதானே விதி அதானே விதி நான் போய் எடுத்துக்கொண்டனா நான் போய் நோயை கொண்டான் வாங்கிட்டனா என்னை அங்கே செல்ல வைத்தவன் யார் எவன் என்னை செல்ல வைக்கிறானோ அவன் தானே எனக்கு அந்த நோயையும் தருகிறான் அதற்கான சிபாவையும் தருகிறான் அதுதான் அவர் அழகாக சொன்னார் அல்லாஹு விதித்ததை தவிர வேறொன்றும் உங்களை அணுகாது என்ற அற்புதமான வசனத்தை நம்ம முன்னாடி எடுத்து காட்டார் அப்ப அல்லாஹு விதித்ததுதான் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தை தேவைதான் யாரிடத்துல யார் பேச்சுவார்த்தை இந்த கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவாள்ல கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றது நீங்க கேட்டுக்கீங்களா யாருக்கு யாரோ பணம் கொடுக்கணும் மூணாவது ஒரு நாள் உட்காந்துட்டு பஞ்சாயத்து பேசிட்டு இருப்பான் நீ இவ்வளவு கொடுப்பா நீ அவளை வாங்குப்பா பணம் யாரோடது பணம் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோடது இல்லை பஞ்சாயத்து பேசுறது யாரு அவன் ஒருத்தனை பிடிச்சிட்டா இவன் ஒருத்தனை பிடிச்சிட்டான் ரெண்டு பேர் உட்காந்து எப்பா அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துடலாமா வேண்டாப்பா அஞ்சு லட்சம் எல்லாம் வேண்டாப்பா நாலு லட்சம் கொடுத்து ஒரு லட்சம் தட்டி இருவோம்ப்பா யார் பேசுறா ஊராங்கோழி அடுத்து உமா பேருக்கு பார்த்தே வரா ரெண்டால் செஞ்சுட்டு பாருங்க நீங்க நம்ம நாட்டில எல்லா வருஷத்திலையும் தனக்கு சௌரியமானதை இந்த தேசம் செய்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பாபர் மசூதியில் என்ன பண்ணா பாபர் மசூதி யாரோடது இப்போ முஸ்லீம்களுடைய இடம் தான்ப்பா அதை நாங்கள் அரசாங்கம் கைப்பற்றிட்டோம் அப்படியா சரி அரசாங்கம் கை அடுத்த அடுத்த மெசேஜ் என்னது இது அப்படியே வந்து ராமர் கோயில் கட்டுறது கொடுத்துட்டோம் யார் எடுத்துடா கோழி கோழி எங்களது யார் பேர்ல அறுத்து அவங்க உம்மா பேர்ல அறுத்துட்டான் கோழி என்னோடது அவங்க உம்மா பேர்ல அறுத்துட்டா ரஞ்சன் கோக்காய் ஆர் எஸ் எஸ் எழுதி வைத்த அந்த வார்த்தைகளை படிச்சுட்டு போயிட்டார் நிலை யாரோடது ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ஏழு ஏக்கரு சுமார் மூணு ஏக்கர் இடம் நம்மளது எல்லா ஆதார ஆவணங்களும் இருக்கு எல்லாத்தையும் பறிச்சு கொடுத்துட்டான் அதுக்கு போராட்டத்துக்குள்ள இன்னொரு போராட்டத்தை நம்ம எடுத்து தந்துட்டான் எவ்வளவு விவரம் பாருங்க அதுக்கு போராடுறதுக்குள்ள இன்னொரு போராட்டம் நம்ம நம்ம தந்துட்டான் அந்த போராட்டம் என்னது இன்னைக்கு நம்ம போராடி கேட்கிற போராட்டம் முதல்ல முத்தலாக்குங்கிற பேர்ல குரான்ல திருத்த கொண்டு வந்தான் இந்த ஆட்சி வந்ததில் இருந்து யார் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் தான் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களின் அக்கிரமத்திற்கு அநியாயத்திற்கு வருணாசிரம கொள்கைக்கு மனுஸ்மிருதி மனு தர்மத்திற்கு யார் இடைந்தலாக இருப்பார்கள் முதல்ல முஸ்லிம்கள் தான் இடைந்தலாக இருப்பார்கள் அவர்களை இந்த தேசத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவது அல்லது அடங்கி அடிமையாக்குவது எதையும் பேசக்கூடாது மூச்சு வந்துடக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் போடா சிஐஏ அமெண்ட்மெண்ட் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் போடக்கூடாதுன்னு இருக்குங்களே மதத்தின் அடிப்படையில் குடியுரிமையை பார்க்கக்கூடாதுன்னு இருக்க ஏ போடுறா பார்த்துக்கலாம் அம்பேத்கர் எழுதுனது தாண்டா அப்படின்னு சொல்லி போட்டான் சட்டத்தை அதை எதிர்த்து நம்ம போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த என்பிஆரை கொண்டு வந்துட்டான் என்பிஆர் என்பது சென்சஸ் சட்டத்தில் இல்லை சென்சஸ் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இயற்றப்பட்டது அந்த சென்சஸ் சட்டத்தில் என்ன தகவல் சொன்னாலும் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும் என் பெயர் செய்யது எனக்கு வயசு ஐம்பது என் மனைவிக்கு ஒரு பேர் இருக்கு என் மனைவியோட வயசு இருக்கு என் மனைவியோட வயசு உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு வைங்க அது என்னுடைய உரம் உரிமை பிறப்புரிமை அது என்னுடைய ஃப்ரீடம் நான் ஒரு சுதந்திர தேசத்தில் வசிக்கிறேன் என்னுடைய அத்தனை ரகசியத்தையும் பாது எனக்கு நான் ஒரு இருபது பிள்ளைகளை பெற்றிருப்பேன் எனக்கு இருபது பிள்ளைன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் ஆனால் இந்த என்பிஆர்ல நீங்க இருபது பிள்ளைன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் போய் உங்க பேர் போட்டு இப்படி பட்டன் தட்டினேன்னா ஆன்லைன் சொல்லிடும் இவனுக்கு இருபது பிள்ளைன்னு சொல்லிடும் அவன் வந்து கேட்பான் எந்
அதில் நீங்கள் தகவலை சொன்னால் அந்த சட்டம் என்ன தெரியுமா சொல்கிறது இந்த தகவல் முழுவதும் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும்னு உத்தரவாதம் தருது அதை ஒரு அரசியல்வாதி வாங்க முடியாது அதை ஒரு ஆட்சியாளர் வாங்க முடியாது அது இன்னொன்றுக்கு பயன்படுத்த முடியாது பாதுகாக்கப்படணும் நடந்திருக்கிறது <laughs> இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் திங்கள் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு எழுபத்தி மூணு ஆண்டுகளில் இது போன்ற ஒரு போராட்டத்தை எந்த சமுதாயமும் முன்னெடுத்ததில்லை இதை கேள்விக்குறி ஆக்கி நான் நீங்க தயவு செய்து இதுல நீங்க பின்வாங்கினீங்கன்னா உங்களுடைய அத்தனையும் கேள்விக்குறி பாபர் மசி இடிச்சதுக்கு எவனுமே நீலி கண்ணீர் வடிக்கல அந்த நாட்டில் முன்னூத்தி எழுபது வெளிநாட்டு <laughs> அனுபவிப்பதை <laughs> யார் எதை அறிய முடியாத அந்த அளவுக்கு அவர்கள் ரொம்ப புல் செக்யூரிட்டியா வச்சு கொடுமைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் சுதந்திர இந்தியாவில் காஷ்மீரில் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் விதவைகளாக இருக்கிறார்கள் கடவுள் இல்லாமல் விதவைகள் இருபத்தி நாலாயிரம் பெண்கள் யார் கொடுப்பா சோறு யார் கொடுப்பா அவங்களுக்கான எல்லாம் குழந்தைகள் பதினாலாயிரம் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் பதினெட்டு வயதுக்குரிய உள்ள உட்பட்ட குழந்தைகள் பதினாலாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஊனமுற்றவர்கள் சுமார் ஐம்பதனாயிரம் ஊனமுற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் இது நாடா இது இது சட்டமா இது இதையெல்லாம் எதிர்த்து போர் புரிவதற்கும் அதை எதிர்த்து போராட்டம் செய்வதற்கும் நம் தயாரா இருந்த போதுதான் பாபர் மசூதி இடத்த கொடுத்துட்டு இன்னொரு கேள்வியை உருவாக்கலாம் கடைசியில இப்ப நின்று சிஐஏங்கிற பேர்ல தெருவில் நின்று இருக்கிறோம் பத்தொன்பது லட்சம் பேர் தெருவில் நிற்கிறோம் அசாம்ல யாராவது போய் பார்த்தாங்களா அசாமில் இருக்கிற முஸ்லீம் முஸ்லீம் இல்லையா நான் கேட்கிறேன் என்ன முஸ்லீம் என்ன குரானி என்ன தேசு இந்த தலைவர்கள்லாம் அசாமுக்கு போய் அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுங்க நீங்க அல்லனா அகதின்னு சொல்லிட்டு வா அவங்களாம் பங்களாதேஷ் வந்தவர் நீ சொல்லு சொல்ல முடியுமா பதினஞ்சு ஆவணங்களை என் தங்கச்சி கொண்டு போறா இந்தடா ரேஷன் கார்டு அதெல்லாம் செல்லாது இந்தடா ஓட்டர் ஐடி அதுவும் செல்லாது இந்தடா பாஸ்போர்ட் அதுவும் செல்லாது ஓட்டர் ஐடி செல்லாது ரேஷன் கார்டு செல்லாது பாஸ்போர்ட் செல்லாது லைசன்ஸ் செல்லாது இப்படி ஒரு பத்து வகைகள் செல்லாது கடைசியில் அந்த தாய் அந்த சகோதரி ஆதார் கார்டை எடுத்துக் கொடுக்கிறார் என் பத்து வருடின் அடையாளம் அதில் இருக்கு என் பத்து வருடின் அடையாளம் என்னுடைய ஐ ஐனுடைய அடையாளம் இருக்கு என்னுடைய கண்களில் உள்ள ரேகை அதில் பதியப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய முழு முகவரியும் இருக்கிறது நான் வாங்கிய சொத்தின் பத்திரம் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் நீ டவுட்ஃபுல் சிட்டிசன் சொல்லிட்டான் இப்போ அகதி முகாம்களுக்கு உள்ள போறதுக்கு வரிசையில் நின்றுக்கள்ஸ்தான் அப்படி ஒரு 
உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆயிருக்கிற ஹரி பரந்தாமன் நீதிபதி சொல்றாரு ரஜினிகாந்த் சொல்றான் நீதிபதி சொல்றாரு இது ஆபத்தான சட்டம் இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக நீங்க போராடுங்க நம்ம ரஜினிகாந்த் இருக்கிறல உலக மேதாவி அவரு மெத்த படித்தவர் நீதிபதிக்கெல்லாம் மேல அதுக்கும் மேல அதுக்கும் மேல படித்தவர் சொத்த எல்லாம் நாட்டு மக்களுக்கு எழுதி கொடுத்து இந்தியாவுடைய விடுதலைக்கு போராடிய தியாகி நம்ம ரஜினிகாந்த் அவர் என்ன சொல்றாருனா இந்த சட்டத்தால உங்களுக்கு இந்தியாவில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு ஒரு நீதிபதியின் கருத்தை நாங்கள் கேட்பதா வழக்கை படித்திருக்கிறவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மூத்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய மூத்த வழக்கறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது உங்களுக்கு ஆபத்து உங்களுடைய இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்த நாட்டில் வாழுகிற அனைத்து மக்களுக்கும் ஆபத்து அது எல்லாம் ஆபத்து எனவே நீங்கள் இந்த போராட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்காதீங்கன்னு யார் சொல்றா சட்டம் படித்தவர்கள் வழக்குரைஞர்கள் இந்த நாட்டை பல்வேறு அரசியல் நிமித்துவம் பெற்றவர்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் மிக இலகுவாக இந்த காலில் பந்து அடிப்போம் இல்லை இருந்தாவது ஒரு பந்து உழுகும் பந்து உண்ட கையில் எடுக்க மாட்டோம் யாரும் நம்மளும் ஒரு தட்டு தட்டுலாம் தட்டுவோம் இல்லை அந்த மாதிரி நம்மளை தட்டி விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க முஸ்லிம்களை கேள போய் நான் நினைச்சுட்டானுங்க என்ன வேணாலும் இவர்களை பண்ணலாம் நான் தலைவரை வச்சு காம்பிரமேஷன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பிரித்து விட்டுறலான்னு ரொம்ப தெளிவாக விளங்கி இருக்கிறாங்க இந்த தெளிவுகளை உடைக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த சமூகத்துக்கு இருக்கிறது நாங்கள் ஒன்றும் உங்களோட ஒன்று உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதான் எங்களுக்கு வரும் எங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது வருமா உங்களுக்கு வர்றதை விட ஆபத்து எங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக வருமா வேணா எங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது வழக்கு பணி பண்ணி உள்ள போடுவோம் இப்போ நான் பயப்படுறது யார் தெரியுமா ஆர் எஸ் எஸ் காரங்களே இல்லை இப்போ இந்த இந்த இன்னும் இருந்து நான் பயப்படுறது யார் தெரியுமா நம்ம ஆளுகளே சொல்லிடுவான் இந்த மாதிரி இவர்களெல்லாம் தூக்கி உள்ள போட்டிங்கன்னா எந்த சாகின் பார்த்து நினைக்காதுன்னு இப்போ நான் பயப்படுறது அவங்கள தான் அல்லா யாருடைய கையிலடா எங்களுக்கு மரணத்தை வச்சிருக்கிற எங்க பாவா கேப்பாரு ஒரு முஸ்லீம் கையால என்ன என்ன வந்து நீ சாகடிச்சிடாத அல்லா காஃபர்னுடைய கையால எனக்கு மரணத்தை தான் கேட்பாங்க இப்ப எங்க தெரியுமா போய் நிக்குது நம்ம ஆளுகளே சார் இங்க வாங்க விஸ்வநாதன் சார் கமிஷனர் இவன் தான் ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன பண்ணுவோம் <laughs> தலைமை <laughs> எடப்பாடி வீட்டில் இல்லை எங்களை கூட்டிட்டு பிரியாணி போட்டுட்டு பாய் சலாம் அலைக்கும் பாய் உட்காரும் பாய் சாப்பிடுங்க பாய் அப்புறம் என்ன பாய் எல்லாம் நிறுத்திடும் பாய் போங்க பாய் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை சட்டமன்றம் பக்கத்தில் தான் இருக்கு நேரம் ஒரு புது வெட்டி ஒரு சட்டையை போட்டு எடப்பாடி உள்ள போக வேண்டியது எல்லாருமே வருவாங்க வணக்கையா வணக்கையான்னு சொல்லுவாங்க நான் என்னங்க இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு வந்து அந்த தீர்மானத்தை நம்ம நிறுத்தி வைக்கிறோன்னு ஒண்ணு அவ்வளவுதானே சரிப்பா ஏத்துங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு யாருக்காவது நினைவு நான் தெரிஞ்சுட்டு வெளியில வந்துட வேண்டியதானே என்ன பிரச்சனை இப்போ இதுல ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை உங்களுக்கு நீங்க வந்து ரத்து பண்ணாதீங்க தூக்காதீங்க அதான் ரெண்டாவது நிறுத்தி வை காலவரையற்று நிறுத்தி வை இந்த சட்டத்தை இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது சான் பிள்ளையானாலும் ஆண் பிள்ளையா செஞ்சாருல்ல கம்யூனிஸ்டனுடைய பிணராயி விஜயன் எங்க கேரளாவில் போட்டாரு பாருங்க ஒரு போடு எதிர்கட்சியை சேர்த்தனார் எதிர்கட்சி யாரு காங்கிரஸ் அவர் ரமேஷ் சென்னிதாலா உட்கார்ந்து எல்லாம் பேசி முஸ்லீமுக்கும் முஸ்லீம் லீக்கு காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் எது கூட எதுவும் சேராது வேணா முஸ்லீம் லீக் காங்கிரஸோட சேரும் ஆனா கம்யூனிஸ்டும் முஸ்லீம் லீக் சேராது கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரஸும் சேராது சிஐஏ சட்டத்துக்காக நாங்க எதோட வேணாலும் சேருவோம்னு சொல்லி சிகப்பு பச்சையோட சேர்ந்துதா இல்லையா கேரளாவில் அவங்க பச்சை கொடியை சொன்னேன் இஸ்லாமியர்களுடைய அடையாளம் பச்சை கிடையாது அவங்களுக்கு பச்சை கொடி அங்க அதனால சொன்னேன் எனவே சேர்ந்தாங்கல்ல தீர்மானம் நிறைவேற்றினா ஒரு நூத்தி நாற்பது எம்எல்ஏ அங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் எந்திரிச்சு நிற்கிறான் இந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் சம்மதிக்கல இது தெய்வத்தின் அங்கனையானு இது இந்திய தேசத்தின் அங்கனையானு யாருன்னு பார்த்தா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எம்எல்ஏ ஓ ராஜகோபால் அதை தவிர பாக்கி எல்லாருமே கையெழுத்து விட போட இந்த சத்தமே இன்னும் கேட்கல போடான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு முடிச்சுட்டான் அப்போது மத்திய அரசு சொல்லியது பினராயி விஜயன் மீது கைது வாரண்டு பிறப்பிப்பாங்க தூக்கிடுவாங்க ஒரு கைது வாரண்டு இல்ல அவர் இப்ப கூப்பிட்ட சென்னைக்கு வந்து நம்ம கூட்டத்தில் ஐதரபாய் கூட்ட கூட்டிட்டு வந்து பினராயி விஜயனை வச்சு ஒரு கூட்டத்தை இங்க போட்டுருவாங்க போட முடியும் நம்மளால அந்த அளவுக்கு ரெடியா இருக்கிறார் அவரே ஒண்ணுமே அவர் என்ன சொல்றாருனா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு பதினாலுக்கு எதிரானது இந்த சட்டம் சிஏஏ சட்டம் 
இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சி எல்லாம் அதற்கு எதிரானது அதனால் நாங்கள் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிறோம் சொல்கிறாரு இந்த தீர்மானத்தை தான் தொகுதியிலும் <laughs> மக்களை <laughs> நாளைக்கு கூப்பிட்ட அந்த மக்கள் வருவாங்க போங்கடா நீங்க கூப்பிடுவீங்க அப்புறமா தலைவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எடப்பாடி பார்த்தோம்னா டவுசர் வச்சுட்டு நிற்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா என்ன இது ஏதாவது ஒரு வியவஸ்தையை சொல்லுங்க நாங்க சாயின் பாக்கர் உடைய தலைவர்கள்ட்ட சொன்னா அது ஒரு தலைவர் இருக்காங்க கூட்டமைப்பு தலைவர் அவங்க யாராவது எந்த கட்சிக்கு கட்டுப்பட்டவர்களா இல்லை அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க தாய்மார்களே இப்படி இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு இப்படி இப்படி இருக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் கழிஞ்சிட்டு போட்டுக்கலாம் நாலு நாள் கழிஞ்சு இப்ப வந்து மார்ச் மாசம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது மார்ச் மாசம் முப்பத்தி ஒன்று பிறகு கொரோனா இல்லையா டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்களா எப்படி இவ்வளவு கிளீனா தெரியுது சைனா காரனுக்கு தெரியாது அமெரிக்கா காரனுக்கு தெரியாது பிரான்ஸுக்கு தெரியாது நார்வேக்கு தெரியாது லண்டனுக்கு தெரியாது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கிறது கூட்டிட்டு வாங்க நார்வே கூட்டிட்டு போயிடலாம் அவரை அமெரிக்காவில் நிறைய பேர் பொத்து பொத்து கீழே வந்துட்டுருக்கான் அவன் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பட்ஜெட் போட்டு போயிட்டு இருக்கான் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு இது ஓயாது இத்தனை பேர்த்த கொள்ளுன்னு அவன் எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் போட்டுக்கிறான் எடப்பாடி எவ்வளவு வாங்க தயவு செஞ்சு நல்லா இருப்பீங்க அங்க இருக்கிற மக்களை எல்லாம் காப்பாத்துங்க முடிவுக்கு <laughs> 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 இது நாங்கள் எப்படி நம்புறது உங்களை என்றால் எங்களுக்கு குடியுரிமை இல்லாடு இந்தியாவை விட்டு நீ வெளியே அனுப்புற எப்படி உங்களை நாங்கள் நம்புவது எனவே தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இது ஒரு அற போராட்டம் இது வாழ்வா சாவா போராட்டம் தாய்மார்களே உங்களுடைய சிரமங்களை உடல் உபாதைகளை ஆண்களை விட பல்வேறு உபாதைகள் உங்களுக்கு இருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களை எல்லாம் நாங்கள் இந்த களத்துக்கு கொண்டு வர்றது என்ன தெரியுமா காரணம் இந்த போராட்டம் ஒரு நாள் இந்த அமித்ஷா மோடியால் போராக மாறும் எங்கள் மீது துப்பாக்கி பிரயோகிக்கப்படும் எங்கள் மீது கத்தி கடப்பார்களை அவர்கள் செலுத்துவார்கள் துண்டு துண்ட கீழ்கடம் அப்ப யாருமே எங்களை எடுக்கிறதுக்கு இருக்க இருக்க மாட்டாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலேசனுடைய காலகட்டத்தில் சஹாபாக்கள் போர்க்களத்தில் வெட்டுப்பட்டு கீழே விழுந்தா தூக்கிட்டு போறது யார் தெரியுமா உங்களை போல சஹாபி பெண்மணிகள் அதே போல ஒரு நாள் இந்த மண்ணில் இந்த சட்டத்திற்காக போராடி நாங்கள் எல்லாம் வெட்டுப்பட்டு வயிற்றில் குட்டப்பட்டு குடல் வெளியில் வந்து கிடக்கும் போது அந்த குடலை எல்லாம் போட்டு எங்களை தூக்கிட்டு போய் எங்களை நல்லடக்கம் செய்வதற்கு எங்கள் தாய்மார்கள் நீங்கள் வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் போராட்டத்தை <laughs> இப்படி இலகுவாக விட்டுவிடுவதின் விளைவாக என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா அடுத்த போராட்டத்தில் சோர்வு ஏற்பட்டும் இப்பொழுது ரத்தம் சூழலை நிற்கக்கூடிய நிலை எனவே ஆய்ந்து ஆய்வு செய்து பலனளிக்குமானால் எந்த முடிவுக்கு நம்ம வரலாம் அது இல்லாம பிற்போக்குத்தனமான முடிவுகளுக்கு நாம் கட்டுப்பட்டோம் என்று சொன்னால் இனி ஒரு தலைமையில் இந்த சமூகத்தை கட்டமைப்பது சிரமமாகிவிடும் நாற்பது அமைப்புகள் ஐம்பது அமைப்புகள் இருக்காங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கருத்து இன்னொரு ஆளுக்கு ஒரு கருத்து மாற்று கருத்து உடையவர்கள் வெளியில வந்தவன் சொல்றாங்க மேடையிலிருந்து ஒன்று சொல்றாங்க பேட்டி கொடுக்கும் போது சண்டை வெளியில இருக்கணும் பிரச்சனை இந்த நிலையெல்லாம் மாறி ஒரே தலைமையின் கீழே வரும் என்று சொன்னால் அதற்கு நாம் செவி சாய்க்கலாமே தவிர பல்வேறு கோத்திர கோரம் குளங்களாக மாறி நிற்பதை போல இன்றைக்கு இந்த மக்கள் மாறி நிற்பதை ஒரு காலம் ஏற்க முடியாது என்று மட்டும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு என் அன்பு சகோதரனே இந்த ஆர்ப்பாட்ட போராட்டங்களுக்கு நீங்கள் அளப்பரிய தியாகத்தை செய்ய வேண்டும் இந்த அன்சாரி ரொம்ப காலமாக வந்து சமுதாய பணி இல்லை பிஸ்னஸ் காரியம் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு 
நான் சொல்றேன் இந்த பிசினஸ் காரியம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இங்க உயிரே இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது இங்க வந்து வாழ்வாசாவா போராட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் உங்களை போன்ற சகோதரர்கள் அன்சாரி போன்ற சகோதரர்கள் மீண்டும் சமூகத்துக்கு வர வேண்டும் அவர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் இது போன்ற சமூக சகோதரர்களை ஒன்றமைக்க வேண்டும் ஒரு உலை காய்களாக அமைப்பை மறந்து இயக்கத்தை மறந்து கட்சியை மறந்து சீட்டை மறந்து எம்பி சீட்டை மறந்து எம்எல்ஏ சீட்டை மறந்து முதல்ல நம்ம எல்லாம் உயிரோடு இருந்து மானத்தோடு சாகிறதுக்கு முதல்ல வழியை பார்ப்போம் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒரு ஒரு கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கு வரகம் வாய்ப்பு